वेलकम बैक फ्रेंड्स मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशंस के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के कौन कौन सी अपने पास हम मोटर यहां पे देखेंगे सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा और उनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक और उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं जब उनमें करंट चेंज होता है अपना टॉक चेंज होता है वो सारा अभी हम इस लेक्चर में रीट आउट करने वाले हैं तो हम इसमें तीन तरह की करेक्टरिस्टिक की बात करने वाले हैं पहला आप देख सकते हो टॉर्क और करंट की करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे दूसरा स्पीड और करंट की करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे और तीसरा और लास्ट के साथ स्पीड और टॉर्क का जब करेक्टरिस्टिक ली जाती है तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है तो सबसे पहले डायग्राम जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे वो है अपना डीसी शंट मोटर का शंट मोटर में आपको पता है जो अपना फ्लक्स रहता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है इसके बाद देखिए जब मैं बात करता हूँ करंट और टॉर्क की करंट हमें पता है करंट के कारण क्या है फ्लक्स है इसमें कॉन्स्टेंट रहता है तो टॉर्क इसमें क्या रहेगा अपना लीनियर रहेगा शंट मोटर में करंट एट टॉर्क करेक्टरिस्टिक अपना क्या है यहाँ पे लीनियर रहेगा बट ड्यू टू सम आर्मीचर रिएक्शन इट्स मे बी थोड़ा सा डाउन चला जाता है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है नेग्लिजिबल अमाउंट में हम इसको यहाँ पे जो मैंने डोटेड लाइन से शो किया है ये अपना रियल रहता है और ये अपना आइडियली हमने यहाँ पे शो किया है दूसरे डायग्राम की बात करूं जो मैंने करेक्टरिस्टिक डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया है ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ करंट और स्पीड से रिलेटेड जैसा कि आपको पता है इसमें टॉक रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रहता है इसीलिए अगर मैं नो लोड की बात करूँ नो लोड पे इसका यहाँ पे लीनियर डायग्राम देख सकते हो बट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन ये थोड़ा बहुत शिफ्ट होके अपना डाउन साइड आ जाता है तो यहाँ पे शंट मोटर ही है जो अपनी स्पीड करेक्टरिस्टिक है थोड़ी सी डिक्रीजिंग इन नेचर रहती है ठीक है ड्रॉपिंग इन नेचर भी बोल सकते हो आप इसको उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर ली जाए तो अपना टॉर्क है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के रहेगा ये आप हमेशा याद रखिएगा आपको दो चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ शंट आपको सभी को वैसे तो पता ही होगा बट जितना मैं चाहता हूँ आपको एक बार फिर भी बता देता हूँ जो टॉर्क है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रहता है इन दी शंट मोटर के केस में लेकिन अगर हम यहीं पे बात की जाए सीरीज मोटर की सीरीज मोटर में क्या होता है अपनी फील्ड बाइंडिंग है जो सीरीज में कनेक्ट कर दी जाती है आर्मेचर के इसीलिए उसमें टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है आर्मेचर करंट के स्क्वेयर के बराबर वो आप आगे भी देख लोगे आई थिंक बट ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए शंट में डायरेक्टिव प्रोपोर्स सिर्फ और सिर्फ करंट के रहता है ठीक है इसके बाद में एन की बात की जाए तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल रहता है ई वाई फाइव ये आपको पता ही होगा ठीक है उसके बाद में बात की जाए तो एन डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू वी माइनस ई ई को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं बैक ईम क्या होती है भाई बैक ईम वोल्टेज माइनस आई ए जो ड्रॉप्स निकल गए उसके बाद ही तो बैक ईम बचेगी ना अपने पास जो यहाँ पे ठीक है उसके बाद में बात की जाए डीसी मोटर के कुछ शंट मोटर डीसी शंट मोटर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसमें मीडियम स्टार्टिंग टॉक होता है इसको ना तो हम हाई स्टार्टिंग टॉक्स के लिए यूज कर सकते हैं और ना इसका इतना लो स्टार्टिंग टॉक होता है मॉडरेट रहता है कॉन्स्टेंट स्पीड रहती है क्योंकि हमें पता है इसमें शंट में अपना फ्लक्स क्या है कॉन्स्टेंट रहता है गुड स्पीड रेगुलेशन होती है आप, आपको पता होना चाहिए स्पीड रेगुलेशन क्या होती है इट इज द चेंज इन स्पीड वेन द फुल लोड इज डिसकोनेक्टेड एक्सप्रेस्ड एस इन दी परसेंटेज ऑफ फुल लोड स्पीड फॉर द गुड परफॉर्मेंस स्पीड रेगुलेशन शुड बी लो ठीक है स्पीड रेगुलेशन हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है नो लोड ऑफ स्पीड रेगुलेशन निकालने का होता है नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई फुल लोड इन टू बाई हंड्रेड सॉरी आपको नहीं दिखा तो फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स है प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं बट इसमें पेज नंबर जो लगे हुए हैं ऊपर नीचे लगा रखे हैं लोगों ने इसलिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अलग से लिख रखा परसेंटेज ऑफ स्पीड रेगुलेशन निकालने के लिए नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई फुल लोड इन टू इससे आप परसेंटेज ऑफ स्पीड रेगुलेशन है वो निकाल सकते हैं एक कॉन्सेप्ट आप ये भी देखिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है शंट मोटर आर पॉपुलर फॉर देयर गुड स्पीड रेगुलेशन सेंट मोटर है उनकी गुड स्पीड रेगुलेशन होती है इसीलिए काफी पॉपुलर है स्पीड रेगुलेशन के लिए आपको पता चल गया स्पीड रेगुलेशन क्या होती है उनको निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको सिंपली और कुछ नहीं करना फॉर्मूला याद कर लीजिए वैसे तो आपको पता ही है बेसिक सा फॉर्मूला हर जगह यूज होता है इस पर आप कोई ना कोई कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई एग्जाम में एक या दो नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है उसके बाद बात कर ली जाए इसकी एप्लीकेशन की डीसी शेंट मोटर किन किन पर्पज के लिए यूज होती है तो स्टील मिल्स में ये बेसिकली यूज की जाती है स्पिनिंग पर्पज के लिए कोई भी उसके बाद में स्टील रोलिंग मिल्स भी होती है वहां पर वेविंग वगैरह पर्पज के लिए यूज की जाती है एल्यूमिनियम रोलिंग के लिए रोलर्स में तो 
इसको मोस्टली यूज़ कर ही लिया जाता है बिकॉज इसकी कॉन्स्टेंट स्पीड रहती है आपको पता है पेपर मिल्स में अगर पेपर मिल्स में हम कोई ऐसी मोटर यूज करेंगे जिसकी कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं रहती तो हो सकता है वो एक टाइम में बहुत हाई स्पीड अचीव कर ले और वहाँ पर ऐसा थोड़ी पेपर को रोल करते करते स्पीड से भागी तो पेपर पूरी पूरी लाइन है वो बंद हो सकती है ठीक है ये अलग अलग आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं किन किन पर्पज के लिए यूज करते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप देख सकते हो इसीलिए दो मिनट वीडियो पोज करके भी इसके बाद बात की जाए सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में हम सबसे पहले बात सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती अपने क्या है जो शंट मोटर है उसी के इक्वल रहती है फिर भी पढ़ लेते हैं दी करेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर इज सिमिलर टू दी शंट मोटर फॉर इंडिपेंडेंट वोल्टेज कंट्रोल इट मे बी सेपरेटली एक्साइटेड जैसा आपने देखा ये सिमिलर ही रहती है बेसिकली जो अपनी शंट मोटर होती है तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सीरीज मोटर की करेक्टरिस्टिक के बारे में जैसा मैं आपको बताता आ रहा था देखिए जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है वो सीरीज में कनेक्ट है आर्मीचर के तो यहाँ पे जो फ्लक्स इसमें से प्रोड्यूस होगा उसको मैंने फाइव एस ई से डिनोट किया है जो फ्लक्स है सीरीज का टोटल करंट है मैंने आई ए यहाँ से भी पास हो रहा है जो अपना आई एल जो आप लोड करंट भी बोल देते हो जिसको मोस्टली पूरा पूरा लोड करंट इक्वल रहता है अपना आई ए के जो आर्मीचर करंट है और वो सारा का सारा इसी से पास होता है तो फ्लक्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आई ए से तो टॉर्क भी यहाँ पे आई ए हो जाता है अपने को पता है टॉर्क क्या होता है फाइव आई ए होता है तो यहाँ पे टॉर्क अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है आई ए स्क्वेयर मीन्स टू से जो करंट का स्क्वेयर है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टॉर्क रहता है इन द केस ऑफ सीरीज मोटर ठीक है जैसा मैंने आपको दो मिनट पहले बताया था शंट जब हम कर रहे थे वही केस यहाँ पे आ गया उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक की बात कर ली जाए तो मैं यहाँ पे करंट और टॉर्क की करेक्टरिस्टिक की बात करूँगा जैसे मैंने आपको बताया ये बूस्टअप मोटर की तरह काम करती है तो ये स्पीड काफ़ी जल्दी अचीव कर लेती है सीरीज मोटर बिफोर सेचुरेशन ये वाले यहाँ से नीचे केस देख रहे हो सारा सेचुरेशन से पहले का है आफ्टर सेचुरेशन मैंने आपको बताया था इसमें फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो जाता है उसके बाद एज ए शंट मोटर बिहेव करने लग जाती है यहाँ पर आप इसकी स्पीड करंट करेक्टरिस्टिक देख सकते हो जो कि डिक्रीजिंग होती है उसके बाद बात की जाए यहाँ पे टॉक की तो टॉक टाइप डिपोर्शनल टू रहता है V माइनस आई ए यहाँ पे रेजिस्टेंस आई ए आर ए आना था रेजिस्टेंस में आर ए ए तो ठीक है रेजिस्टेंस अपना आर्मेचर का आ गया बट यहाँ पे सीरीज जो कि हमने यूज की है सीरीज वाइंडिंग भी तो यहाँ पे कनेक्ट है तो इसके रेजिस्टेंस को भी आर सीरीज से डिनोट करते हैं डिवाइड बाई फाइव सीरीज ठीक है जो फ्लक्स आ गया सारा इससे हम यहाँ पे एन निकाल सकते हैं इससे आगे बात की जाए सीरीज मोटर से कुछ इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो वो देखिए सीरीज मोटर आर पॉपुलर फॉर दिस हाई स्टार्टिंग टॉक एंड दे देन एनी अनदर इलेक्ट्रिकल मोटर जो इलेक्ट्रिकल सीरीज इलेक्ट्रिकल अदर मोटर्स होती है उनके मुकाबले डीसी सीरीज मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉक है ये तो इंजीनियरिंग में घुसते ही हर बच्चे को हटाना स्टार्ट कर दिया जाता है हाई स्टार्टिंग टॉक बट आपने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये चीज़ें देखी होगी जनरेटर में भी पढ़ा मोटर्स में भी पढ़ा क्यों वो हाई स्टार्टिंग टॉक होता है वो मैंने आपको बताया और ये भी बताया था कि कितना हाई स्टार्टिंग टॉक होता है अगर इसको बिना लोड के चलाया जाए तो ये एक डेंजर स्पीड अचीव कर लेती है रटी हुई लाइनें नहीं बोली थी आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों को समझ में भी आ गया था कितना ज़्यादा ये डेंजरस हो सकता है उसको बिना लोड के चलाना इसीलिए कुछ ना कुछ उसके ऊपर लोड लगा के रखा जाता है ऑलरेडी बट स्पीड रेगुलेशन इज नॉट गुड जैसा आपने देखा डीसी शंट मोटर होती है वहाँ पे स्पीड रेगुलेशन काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इसीलिए वो मोस्टली स्पीड रेगुलेशन पर्पज के लिए यूज की जाती है बट डीसी सीरीज मोटर में आपको स्पीड रेगुलेशन अच्छी नहीं देखने को मिलती जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं आपको पता है जैसा मैंने अभी अभी बोला एक डेंजरस स्पीड अचीव कर लेती है अगर इसको बिना लोड की चलाया जाए तो इसको इसके रेटेड लोड का दस से पंद्रह लोड तो इस पर कनेक्ट होना चाहिए इसको मिनिमम स्टार्ट करना हो तो बेस्ट ट्रेबल फॉर हाई इनर्शिया लोड लाइक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे ट्रेन होगी क्रेन्स होगी या फिर जो भी आपके लिफ्टिंग लोड्स वगैरह होते हैं उन सारों में ये यूज किया जाता है ये बेल्ट ड्राइव्स होती है उनमें जनरली यूज नहीं की जाती बिकॉज वहाँ पे हमें क्या है कॉन्स्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद हम बात कर लेते हैं कम्यूलेटिवली कंपाउंड मोटर की जो कि आ गया है इसके बाद हमें हमारा एक और बचेगा उसकी भी आगे बात करें कोई बात नहीं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट टॉपिक तो सारे कवर अप करने हैं ना पढ़ना तो पड़ेगा अभी करंट और टॉर्क के बीच में अगर हम यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करें तो कम्युनेटिवली कंपाउंड मोटर का आप यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर है तो इसी में जैसे मैंने आपको वो शं
टोयोको करंट करेक्टरिस्टिक की बात करने के बाद में अगर हम कम्युलेटिवली कंपाउंड मोटर में करंट और स्पीड करेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे मैंने डोटेड लाइन से शो किया ये नो लोड होता है हमें पता है जो शंट मोटर है वो नो लोड से थोड़ा नीचे बिहेव करेगा स्पीड करेक्टरिस्टिक में डिक्रीजिंग में होता है और कम्युलेटिवली जो कंपाउंड मोटर होती है वो आपकी इसमें मतलब शंट मोटर से भी नीचे रहता है और डिफरेंशियली जो कंपाउंड मोटर होती है वो आपके इंक्रीजिंग नेचर रहती है नो लोड से भी ऊपर चली जाती है कुछ टाइम के बाद ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं ड्यू टू दी परसेंस ऑफ शंट मोटर एंड सीरीज सॉरी शंट एंड सीरीज प्लस इट हैज ए मिक्स्ड करेक्टरिस्टिक इन बिटवीन दी शंट एंड सीरीज ठीक है इसमें क्या होता है सीरीज और शंट की जो क्या है मिक्स करेक्टरिस्टिक होती है इसीलिए इन दोनों की कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन मिलते एक अलग स्पेसिफिकेशन बनाती है वो देखेंगे दे हैव डिफाइंड नो लोड करेक्टरिस्टिक बेस्ट सुटेबल फॉर हाई टॉप इंटरमीडिएट लोड लाइक मेटल शेयरिंग और मेटल प्रेसिंग कंप्रेसर बेल्ट कन्वेयर्स और जो भी है एवलेटर्स वगैरह होते हैं लिफ्ट वगैरह में यूज करते हैं तो रोलिंग मिल्स वगैरह में यूज करते हैं तो ये मोटर है जो अपनी बेसिकली अपनी यूज की जाती है डीसी सीरीज और डीसी सेंट मोटर को कंबाइन करके उनकी स्पेसिफिकेशन को मिक्स करके तो यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टीज जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है कुल मिला के कहें तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज को निकाल के यूज किया जाता है तो काफी अच्छा रहता है इससे हाई स्टार्टिंग टॉक भी मिल जाता है और इतना बुरा भी नहीं होता ये स्टार्टिंग टॉक मतलब इसको हम ट्रैक्शन पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसमें हमें ये भी नहीं रहता कि इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं है कंट्रोलेबल स्पीड रहती है तो एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कम्पेटिवली कंपाउंड मोटर का उसके बाद एक ऑप्शन और आता है कंपाउंड मोटर में हमारे पास आता है जो कि डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर जिसको मैं वर्स्ट कंपाउंड भी बोलता हूँ वर्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये कहीं यूज करने के लायक नहीं होता अभी देख लेते हैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ इसे तो इसमें डायरेक्टिव प्रपोर्शन रहता है जो आप देख सकते हैं फ्लक्स इन शंट मोटर माइनस फ्लक्स इन सीरीज मोटर इन टू में आइए जो करंट है अपना आर्मेचर का इसके बारे में आपकी करेक्टरिस्टिक आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी Due to unstable torque and speed characteristic, these मोटर आर नोट हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ठीक है आप समझ गए हो गए यहाँ पे अनस्टेबल इसका टॉक रहता है और स्पीड करेक्टरिस्टिक रहती है इसीलिए हम इसको कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज नहीं करते तो इसमें स्पीड और करंट करेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली मैंने आपको पहले बताया था डोटेड लाइन को नो लोड से लेके चल रहे हैं नो लोड से थोड़ा डिक्रीजिंग नेचर में रहता है अपना शंट शंट से नीचे आएगा कम्युलेटिवली कंपाउंड मोटर उसके बाद बात की जाए तो अपनी सीरीज मोटर का आपको पता है यहाँ पे डिग्रीजिंग इन नेचर रहता है ये ग्राफ आपको सबसे अलग आपको देखने को मिल जाता है उसके बाद बात की जाए सबसे ऊपर बढ़ते ग्राफ की तो वो डिफरेंशियली मोटर का देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है उसके बाद बात की जाए इसकी रेगुलेशन की तो डिफरेंशियल मोटर में है जीरो रेगुलेशन रहता है उसके बाद बात की जाए दी स्टेबल ऑपरेशन ऑफ एनी मोटर इज ऑपटेंड इफ दी टोक इंक्रीज स्लाइटली बाय रिड्यूसिंग स्पीड हैंस डिफरेंशियल मोटर इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल दे हैव नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन इसका रेगुलेशन की बात की जाए तो नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन होता है जैसा आपने अभी अभी इसमें देखा उनमें यह होता है धीरे धीरे जैसे उनका टॉक उनके ऊपर कोई भी टॉक लग रहा है अगर वो इंक्रीज करते जाएंगे तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जाएगी पर डिफरेंशियल मोटर में नहीं होता ऐसा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सॉरी डिफरेंशियल मोटर में स्पीड नहीं डिक्रीज होता तो इसको नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन भी बोला जाता है तो ये था डिफरेंशियल से लेके आपका सीरीज शंट तक का सारा का सारा की करेक्टरिस्टिक डीसी मोटर्स की इससे नेक्स्ट लेक्चर है जो आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उसमें हम डीसी मोटर के स्पीड करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे और सॉरी स्पीड कंट्रोल होती है जो सारी की सारी स्पीड कंट्रोल्स की बात करेंगे अभी हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात कर चुके हैं डीसी मोटर में उसमें आप सारी मोटर कवर अप कर चुके हैं चाहे वो डीसी शंट मोटर रही हो आपकी सीरीज मोटर रही हो या फिर कंपाउंड मोटर्स रही हो तो नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपको इसे नेक्स्ट वीडियो डीसी सॉरी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स के ऊपर मिलने वाला है तो थैंक यू वेरी मच